കഥയിലൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാമെന്നതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പാട്ടിൽ ദ മോസ് ആൻഡ് ദ ലയൺ എന്ന ചെറിയ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയിലൂടെ നിങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ വേർഡ്സുകൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ കുറേ എക്സസൈസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു കൂട്ടുകാരെല്ലാം വളരെ കംപ്ലീറ്റായി അത് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാരണം നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ലഭിക്കും നിങ്ങൾ എന്തായാലും എല്ലാ എക്സസൈസുകളും നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മറ്റു ചെറിയ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ദ എലഫൻറ്റ് ആൻഡ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഒരാനയും ആനയുടെ കൂട്ടുകാരും എന്ന ചെറിയ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വൺ ഡേ ഒരു ദിവസം ആൻ എലഫൻറ്റ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ മുമ്പ് എ ലയൻ എ മൗസ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആൻ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ആൻ എന്നുള്ളത് ചില വെവൽ സൗണ്ടിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വേർഡുകളുടെ മുമ്പിൽ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഗ്രാമറിൻ്റെ ടെൻഷൻ നിങ്ങൾ മറന്നു പോവുക ഗ്രാമറിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഈസിയായ രീതിയിൽ നമുക്ക് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി വെവൽ സൗണ്ടാണ് എന്താണ് വെവൽ വെവൽ സൗണ്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഇ ഐ ഒ യു എ ഇ ഐ ഒ യു എന്നീ ലെറ്റർ സൗണ്ടുകളിൽ ആരംഭിക്കുന്ന വേർഡ്സിൻ്റെ ആദ്യത്തിലാണ് ആൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആൻ ആപ്പിൾ എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം എ സൗണ്ടാണ് ആപ്പിളിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇത്ര മനസ്സിലാക്കുക എ ഇ ഐ ഒ യു എന്നുള്ള വെവൽ ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ സൗണ്ടിൽ ആരംഭിക്കുന്ന വേഴ്സുകളുടെ മുമ്പിലാണ് നമ്മൾ ആൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇ എന്നുള്ള വെവൽ സൗണ്ടിലാണ് എലഫൻ്റ് എന്നുള്ള വേർഡ് നമ്മൾ പ്രൊണൗസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൺ ഡേ ഒരു ദിവസം ആൻ എലഫൻ ഒരു ആന വാണ്ടർ അത് ചുറ്റി കറങ്ങി നടക്കുകയായിരുന്നു വാണ്ടർ മീൻസ് ചുറ്റി നടക്കുക ഇൻ ടു എ ഫോറസ്റ്റ് ഒരു കാട്ടിലൂടെ ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ട് ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് കൂട്ടുകാരെ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കുകയായിരുന്നു സത്യത്തിൽ ആനയ്ക്ക് കൂട്ടുകാരില്ല അപ്പോൾ ഈ ആന ഹി സോ സി എന്നതിൻ്റെ പാസ്റ്റാണ് സോ എന്ന് പറയുന്നത് ആന കണ്ടു സോ മീൻസ് കണ്ടു എ മങ്കി ഒരു കുരങ്ങനെ ഒരു കുരങ്ങനെ ആന കണ്ടു ഓൺ എ ട്രീ ഒരു മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കുരങ്ങനെ കണ്ടു അപ്പോൾ ആന ചോദിച്ചു എന്ത് വിൽ യു ബി മൈ ഫ്രണ്ട് വിൽ യു ബി മൈ ഫ്രണ്ട് നനക്കെൻ്റെ കൂട്ടുകാരനായിക്കൂടെ ഇതൊരു ഇൻട്രഗേറ്റീവ് വേർഡാണ് സെൻറ്റൻസാണ് അതായത് നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റാണ് നമ്മളതിൻ്റെ ഓക്സിലറി വേർബ് ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അതായത് സഹായകക്രിയ ഒരു വേർഡിൻ്റെ ആദ്യത്തിൽ നമ്മൾ ചേർത്താൽ ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ആദ്യത്തിൽ ചേർത്താൽ അതിനെ നമുക്ക് ഇൻട്രോഗേറ്റീവായ സെൻറ്റൻസിലേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയും നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട വളരെ സിമ്പിളായ രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്രാമറിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയേ വേണ്ട ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അത്രമാത്രം മനസ്സിലാക്കുക വിൽ യു ബി മൈ ഫ്രണ്ട് എനിക്ക് നിനക്ക് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനായിക്കൂടെ ആസ്ക് ദ എലഫൻറ്റ് ആസ്ക് മീൻസ് ചോദിച്ചു ദ എലഫൻറ്റ് ആന ചോദിച്ചു അപ്പോൾ റിപ്ലൈ മറുപടി പറഞ്ഞു ദ മങ്കി ആ കുരങ്ങൻ പറഞ്ഞു എന്ത് യു ആർ ടു ബിഗ് നീ വലിയ ഒരാളാണ് ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ചില എക്സ്പ്രഷനിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് 
എലിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചില കാരണം മനസ്സിലാക്കണം കാരണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ആർ യു ഡോക്ടർ നിങ്ങളൊരു ഡോക്ടർ ആണോ എന്നൊരാൾ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ നോ എന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ആൻസർ നോ ഡോക്ടർ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എങ്ങനെയാണ് നോ ഐ എം നോട്ട് എ ഡോക്ടർ എന്നതിന് ഷോർട്ടായിട്ട് നമ്മളെന്ത് പറയും നോ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ എന്ന് പറയും മങ്കി ഇവിടെ പറഞ്ഞത് യു ആൻ ടു ബി നീ വലിയ ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് എന്നെപ്പോലെയുള്ള ചെറിയ ആളുകളപ്പം നിനക്ക് കൂട്ടുകൂടാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ളത് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കണം ചില മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ചില എക്സ്പ്രഷനിലൂടെ നമ്മൾ ചില വേർഡ്സിലൂടെ ആൻസർ ആൻസറിലൂടെ നമ്മൾ അതുപോലെ മനസ്സിലാക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ അപ്പോൾ മങ്കി എന്ത് പറഞ്ഞു യു ആർ ടു ബേ നിങ്ങൾ വലിയ ആളാണ് യു കോൺ സിങ് കനോട്ട് സിങ് സിങ് മീൻസ് ഊഞ്ഞാലാടുക ലൈക്ക് മേ എന്നെ പോലെ മരങ്ങളിൽ ഊഞ്ഞാലാടാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൂട്ടുകാരാവാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് മങ്കി പറഞ്ഞത് നെക്സ്റ്റ് അടുത്തതായി ദ എലഫൻറ്റ് മെറ്റ് എറാബീച്ച് ആന ദ എലഫൻറ്റ് ആന മെറ്റ് മീറ്റ് എന്നതിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് എന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കാറില്ലേ കമ്പനി മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മേളനം കൂടിച്ചേരൽ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മീറ്റ് എന്നാൽ കണ്ടുമുട്ടുക മെറ്റ് എന്നതിൻ്റെ പാസ്റ്റാണ് മീറ്റ് എന്നതിൻ്റെ പാസ്റ്റാണ് മെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മെറ്റ് കണ്ടുമുട്ടി എറാബിസ് ഒരു മുയലിനെ നിങ്ങളുടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇംഗ്ലീഷിൽ നോ ഡബ്ലിങ് സൗണ്ട് ഇവിടെ റബ്ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഇംഗ്ലീഷിൽ ഡബിൾ സൗണ്ട് ഇല്ല കാരണം ചില ആളുകൾ മട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് മട്ടൺ എന്നാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഡബിൾ സൗണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇല്ല റബിറ്റ്സ് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ ആന മുയലിനെ കണ്ടുമുട്ടി ഹിസ്ക്രീൻ അങ്ങനെ ഈ ആന ആസ്ക് ആന ചോദിച്ചു ഹി മീൻസ് ഇവിടെ ആ മുയലിനോട് ചോദിച്ചു ടു ബി ഹിസ് ഫ്രണ്ട് ടു ബി ആയി തീരാൻ ടു ബി ആവാൻ എന്നൊക്കെ അർത്ഥം വരും അപ്പോൾ ടു എന്നുള്ളത് ബി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡു എന്നതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഫോമാണ് അതായത് നമ്മൾ അതിന് ആവാൻ ആയിത്തിര നമ്മൾ ബി എന്നതിൻ്റെ ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസ് എക്സ്പ്രഷൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നമ്മളത് വരുന്ന വീഡിയോയിൽ വളരെ വിശദമായി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആസ് ഹിം ടു ബി ആവാൻ എന്നുള്ള അർത്ഥം ഹിസ് ഫ്രണ്ട് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനായിക്കൂടെ എന്ന് ആന മൊയലിനോട് ചോദിച്ചു ബട്ട് പക്ഷേ ബട്ട് മീൻസ് പക്ഷേ ദ റാബിറ്റ്സ് ദ റാബിറ്റ് സെഡ് ആ മൊയൽ പറഞ്ഞു യു ആർ ടു ബിഗ് നിങ്ങൾ വലിയ ആളാണ് ടു പ്ലേ കളിക്കാൻ ഇൻ മൈ ബുറേവ് എൻ്റെ മാളത്തിൽ ബുറവ് മീൻസ് മാള ഇപ്പോൾ ഒരു മുയൽ താമസിക്കുന്ന മാളത്തിൽ ആ മുയലിനോട് കൂടെ കളിക്കാൻ ആന വലിയൊരാളാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ദ എലഫൻ മെറ്റ് മെറ്റ് മീൻസ് മീറ്റ് എന്നതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ഫോമാണ് കണ്ടുമുട്ടി റാബിറ്റ് ഒരു മുയലിനെ കണ്ടുമുട്ടി അങ്ങനെ ഹി ആസ് ആ എലഫൻ്റ് ചോദിച്ചു ഹിം മിഹിം മീൻസ് അദ്ദേഹത്തോട് മീൻസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റാബിറ്റാണ് അപ്പോൾ റാബിറ്റിനോട് ചോദിച്ചു ടു ബി ആവാൻ ഹിസ് ഫ്രണ്ട് ആ ആനയുടെ കൂട്ടുകാരനാവാൻ ആവുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ബട്ട് റാബിറ്റ് സെറ്റ് പക്ഷേ ആ മൊയൽ പറഞ്ഞു യു ആർ ടു ബിഗ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ അർത്ഥം വരുന്നത് യു ആർ നിങ്ങൾ ടു ബിഗ് അത്രമാത്രം വലിയ ആളാണ് എത്രമാത്രം ടു പ്ലേ കളിക്കാൻ 
ഇൻ മൈ ബ്രോ എൻ്റെ മാളത്തിൽ കളിക്കാൻ നിങ്ങൾ കഴിയാത്ത വിധം നിങ്ങൾ എൻ്റെ മാളത്തിൽ നിങ്ങളെ കൊള്ളാത്ത വിധം നിങ്ങൾ വലിയൊരാളാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം വരിക ടു ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഇംഗ്ലീഷിലെ ടു എന്നതിന് ശേഷം ഒരു ടു എന്നുള്ള ഒരു വേർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ബോത്ത് ആൻഡ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ ടു ടു നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഇതുപോലെ ഒരു അർത്ഥം വരും ഇപ്പോൾ യു ആർ ടു ബിഗ് നിങ്ങൾ അത്രമാത്രം വലിയൊരാളാണ് എത്രമാത്രം വലിയൊരാളാണ് ടു പ്ലേ ഇൻ മൈ ബുറോ എൻ്റെ മാളത്തിൽ കളിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം നിങ്ങൾ വലിയൊരാളാണ് ഇത്രയും അർത്ഥം നമ്മൾ അതിന് മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു ഇത് ഞാൻ ബൈ വേഡ് മീനിങ് എന്നുള്ള പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ അർത്ഥം വെക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എൻ്റെ മാളത്തിൽ നിനക്ക് കളിക്കാൻ കഴിയില്ല നീ വലിയ വലിയുള്ള വലിയ ഒരാളായത് കൊണ്ട് എൻ്റെ മാളത്തിൽ കളിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ ചെറിയ അർത്ഥം നമ്മൾ ഇത്രയും ഡീപ്പായിട്ട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആ വേർഡിൻ്റെ മലയാളത്തിൽ അതിൻ്റെ ആശയം ഉൾക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഇച്ച് ആൻഡ് എവറി വേർഡിൽ അതിൻ്റെതായ അർത്ഥം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ ദൻ ദ എലഫൻ വെറ്റ് എ ഫ്ലോ ദൻ പിന്നീട് ദ എലഫൻ ആന മെറ്റ് മെറ്റ് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചു മീറ്റ് എന്നതിൻ്റെ പാസ്റ്റാണ് മെറ്റ് എന്നത് മറ്റേ ഫ്രോ ഫ്രോ മീൻസ് തവള ഒരു തവളയെ കണ്ടു ആന വില്യു ബി വില്യു ബി മൈ ഫ്രണ്ട് മുമ്പ് ചോദിച്ച അതേ ചോദ്യം എനിക്ക് നിനക്ക് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനായിക്കൂടെ ആസ്റ്റ് ആന ചോദിച്ചു ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹൗ ക്യാൻ ഐ എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് നിൻ്റെ കൂട്ടുകാരനാകാൻ കഴിയുക ഹൗ ക്യാൻ ഐ എങ്ങനെ എനിക്ക് കഴിയും അതാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഹൗ ക്യാൻ ഐ എങ്ങനെ എനിക്ക് കഴിയും അക്സപ്രോ ആ തവള മറുപടി പറഞ്ഞു സോറി ആസ്ക് മീൻസ് ചോദിച്ചു യു ആർ ടു ബിഗ് ടു ലീവ് ലൈക്ക് മീ ഇവിടെ നിങ്ങൾ സെയിം വേർഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ടു ബിഗ് ടു പ്ലേ ഇൻ ദ ബുറോ എന്ന് പറയുന്ന ആ വേർഡിൽ പഠിച്ച അതേ ഉപയോഗമാണ് നമ്മളിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് യു ആർ ടു ബിഗ് നിങ്ങൾ അത്രമാത്രം വലിയ ഒരാളാണ് ടു ലീപ് ലീപ് മീൻസ് ചാടാൻ വേണ്ടി തവള ചാടി പോകുന്നത് പോലെ ലൈക്ക് മീ എന്നെപ്പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചാടാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആവുന്നതിൽ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് ഫ്രോഗ് തവള പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പാരഗ്രാഫ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഒരു വേടാണ് ലീപ് എന്ന് പറയുന്ന ചാടുക അതേപോലെ ബുറോ എന്ന് പറയുന്ന മാളം വാണ്ടേഡ് എന്ന ചുറ്റി നടക്കുക എന്നുള്ള ചില വേർഡ്സുകൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കഥയുടെ ഷോട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഒരു ദിവസം ആന കാട്ടിലൂടെ ചുറ്റി നടക്കുമ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ അന്വേഷിച്ച് കാട്ടിലൂടെ ചുറ്റി നടക്കുമ്പോൾ ആന ഒരു കുരങ്ങനെ മരത്തിൽ കണ്ടു അങ്ങനെ നിനക്ക് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനാകാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ കുരങ്ങൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വലിയ ആളാണ് എന്നെപ്പോലെ മരത്തിലൂടെ ഊഞ്ഞാലാടാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു മുയലിനെ കണ്ടു മുയലിനോട് ചോദിച്ചു എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനാകാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ മുയൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വലിയ ആളാണ് എൻ്റെ മാളത്തിൽ എന്നെ എന്നോട് കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കളിക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ എലഫൻ്റ് ആന തവളയെ കണ്ടു തവളെ കണ്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനാവാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ തവള പറഞ്ഞ് എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെപ്പോലെ ചാടാൻ കഴിയില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിലൂടെ 
മനസ്സിലാക്കി ഈ പാരഗ്രാഫ് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിലേക്ക് കിടക്കാം ദ എലഫൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് യു ആർ ടു ബിഗ് ടു ലീപ് ലൈക്ക് മീ എന്നെ പോലെ ചടം കഴിവില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അടുത്തത് ദ എലഫൻ വാസ് അപ്സെറ്റ് ദ എലഫൻ ആന വാസ് അപ്സെറ്റ് ആകെ നിരാശനായി പോയി അപ്സെറ്റ് എന്നാൽ ആകെ അപ്സെറ്റായി പോയി നമ്മൾ പറയില്ലേ അതുപോലെ അപ്സെറ്റ് നിരാശനായി പോയി ഹി മാറ്റ് ഫോക്സ് നെക്സ് ഹി മാറ്റ് മാറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അങ്ങനെ ആന എഫ് ഫോക്സ് കുറുക്കനെ കണ്ടു അടുത്തതായൊരു നെക്സ്റ്റ് മീൻസ് അടുത്തത് എന്നർത്ഥം ഒരു കുറുക്കനെ കണ്ടു വിൽ യു ബി മൈ ഫ്രണ്ട് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനാകാൻ കഴിയുമോ ഹി ആസ്റ്റ് ഫോക്സ് എലഫൻ്റ് കുറുക്കനോട് ചോദിച്ചു ഹി ആസ്ക് മീ ഹി മീൻസ് എലഫൻ ഇപ്പോൾ എന്തുവാണ് ഇവിടെ ഈ ഹി എന്ന് ഉപയോഗിച്ചത് നമ്മുടെ ഒരു വേഡിൻ്റെ റിപ്പീറ്റേറ്റീവായ ഒരു അവസ്ഥയെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ ഹി എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണും ദ എലഫൻ വാസ് അപ്സെറ്റ് ഇവിടെ ദ എലഫൻ വാസ് അപ്സെറ്റ് ഈ ആന നിരാശനായി ഹി മെറ്റ് ഇവിടെ എന്ത് വേണം ദ എലഫൻ മെറ്റ് ദ ഫോക്സ് നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ വീണ്ടും ദ എലഫൻ മെറ്റ് ആന കണ്ടു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പകരമായി നമ്മൾ ഹി എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ദ എലഫൻ എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഹി എന്ന് എഴുതിയാൽ നമുക്കിവിടെ ആന എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പ്രോണോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളതിനെ കുറിച്ചൊരു വിശദമായി പറയുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഹി മെറ്റ് എ ഫോക്സ് കുറുക്കനെ കണ്ടോ കുറുക്കനോട് ചോദിച്ചു വിൽ യു ബി മൈ ഫ്രണ്ട് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനാകാൻ കഴിയുമോ ഹി ആസ്റ്റ് എ ഫോ ഫോക്സ് കുറുക്കനോട് ചോദിച്ചു ദ ഫോക്സ് കുറുക്കൻ പറഞ്ഞു സോറി സർ സോറി ക്ഷമിക്കണം എനിക്ക് സേത് എന്നുള്ളത് റെസ്പെക്ട് എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ ബഹുമാനത്തോടു കൂടെ പറയുന്നത് സോറി എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല സർ യു ആർ ടു ബി നിങ്ങൾ വലിയൊരാളാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുകാരാവാൻ കഴിയില്ല ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ അടുത്ത ദിവസം ദ എലഫൻ സോ ആന ദ എലഫൻ ആന സോ കണ്ടു ഓൾ ദ എലിമെൻസ് ഓൾ ദ അനിമൽസ് എല്ലാ മൃഗങ്ങളും ഓൾ ദ എലമെൻസ് അനിമൽസ് എല്ലാ മൃഗങ്ങളും ഇൻ ദ ഫോറസ്റ്റ് ആ കാട്ടിലുള്ള എല്ലാ മൃഗങ്ങളും റണ്ണിങ് ഫോർ ദ ലൈഫ്സ് ജീവനും കൊണ്ട് ഓടുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം റണ്ണിങ് ഫോർ ദ ലൈഫ് അവരെല്ലാവരും ഓടുന്നതായി കണ്ടു ജീവനും കൊണ്ട് ഓടുന്നതായി കണ്ടു റണ്ണിങ് ഓടി ഓടുക ഫോർ ദർ ലൈഫ് അവരുടെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ഓടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവനെ പേടിച്ച് ഓടുന്നതായി കണ്ടു ദ എലഫൻ ആസ് അപ്പോൾ ആന ചോദിച്ചു ആസ് ദം ദം പറഞ്ഞാൽ അവരോട് ആ മൃഗങ്ങളോട് ചോദിച്ചു വാസ് ദ മാറ്റ് വാസ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം What means in the, the matter? Vishyam. Matter means Vishyam. What is the Vishyam? Was. What is the Vishyam? 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 The Bear replied. Then the Karadi said. The Bear replied. The Bear replied. The Bear replied. ഇസ് എ ടൈഗർ അവിടെ ഒരു പുലിയുണ്ട് ടൈഗർ പുലിയുണ്ട് ഇൻ ദ ഫോറസ്റ്റ് ആ കാട്ടിൽ ഒരു പുലിയുണ്ട് ഇസ് ട്രൈ ടു ഗോ ബ്ലസ് ഓൾ ഓഫ് ഹിസ് ട്രൈ ടു ഗോ ബ്ല ഹിസ് ട്രൈ മീൻസ് ആ പുലി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ടു ഗോ ബ്ൾ ടു സാലോ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മളെ വിഴുങ്ങാൻ വേണ്ടി പിന്നെ നമ്മളെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി Gobble us means, gobble means, 
ഭക്ഷിക്കുക ഇവിടെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി ഭക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് ഗോബിൾ എന്ന് വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭക്ഷിക്കുക എന്നർത്ഥം ഗോബിൾ അസ് അസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മെ അതായത് ഈ മൃഗങ്ങളെ ഭക്ഷിക്കാൻ അവൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ആൾ അപ്പ് ഒരുമിച്ച് ആൾ അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുമിച്ച് ഈ കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങളെ മൊത്തം അവൻ ഷാപ്പിടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഈ മൃഗങ്ങൾ ഓടാനുള്ള കാരണം ഓക്കെ ദ അനിമൽസ് റാൻ അവേ ടു ഹൈഡ് അങ്ങനെ അനിമൽസ് മൃഗങ്ങളെല്ലാം റാൻ അവേ റാൻ അവേ മീൻസ് ഓടിപ്പോയി ടു ഹൈഡ് ഹൈഡ് മീൻസ് ഒളിച്ച് ഒളിക്കാൻ അതായത് ഒളി അവരുടെ മാളങ്ങളിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി ടു ഹൈഡ് മീൻസ് ഹൈഡ് ആൻഡ് സീക്ക് ഗെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒളിച്ചു കളി ഹൈഡ് മീൻസ് ഒളിക്കുക എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ മറയാൻ വേണ്ടി അവരെല്ലാം ഓടിപ്പോയി ദ എലഫൻ വൺ ഹേഡ് അപ്പോൾ ദ എലഫൻ ആന വൺ ഹേഡ് അത്ഭുതപ്പെട്ടു നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചു വൺ ഹേഡ് മീൻസ് അവിടെ എ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒ ആണ് വൺ ഹേഡ് മീൻസ് അത്ഭുതപ്പെട്ടു വാട്ട് ഹി കുഡ് ഡു എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുന്നത് വാട്ട് എന്ത് ഹി അദ്ദേഹത്തിന് കുഡ് ഡു ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ക്യാൻ എന്തിൻ്റെ പാസ്റ്റാണ് കുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വട്ട് ഹി വട്ട് ഹി കുഡ് ഡു ടു സോ എന്താണ് എലഫൻറ്റിന് കഴിയുക ചെയ്യാൻ കഴിയുക ടു സോൾ അതിനെ പരിഹരിക്കാൻ സോൾവ് ചെയ്യുക പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ടു സോൾവ് എവറി വൺ ഇൻ ദ ഫോറസ്റ്റ് എല്ലാവരെയും ഇൻ ദ ഫോറസ്റ്റ് ആ കാട്ടിലുള്ള എല്ലാവരെയും ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ എന്നെക്കൊണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്ന് ആന ചിന്തിച്ചു ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മീൻ വെൽ ആ സമയത്തിനിടയ്ക്ക് അതാണ് ഉദ്ദേശം അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മീൻ വെയിൽ ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ ദ ടൈഗർ ആ പുലി കെപ്റ്റ് ഈറ്റിംഗ് കെപ്റ്റ് ഈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെപ്റ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കീപ്പ് എന്നതിൻ്റെ പാസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കീപ്പ് കീപ്പ് ഈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീപ്പ് എന്നതിനെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ചില യൂസേജ് നമുക്ക് കാണാം കീപ് ഗോയിങ് കീപ് ഡോയിങ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അയാൾ കീപ് ഗോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു ഗോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോകുക പോകൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കീപ് ഗോയിങ് മീൻസ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് നിർത്താതെ ചെയ്യുക അതിനാണ് കീപ് ഗോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കീപ് ഡോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീപ് ഡോയിങ് നിർത്താതെ ചെയ്യുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പോൾ ദ ടൈഗർ കെപ് എന്നാൽ അതൊരു സ്റ്റോറി ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ഫോമിലാണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദ ടൈഗർ കെപ് ഈറ്റിംഗ് ആസ് പുലി കെപ് ഈറ്റിംഗ് അത് തിന്നുകൊണ്ടേ ഇരുന്നു അതായത് തുടർന്നു കൊണ്ടിരുന്നു ഈറ്റിംഗ് ആപ്പ് തിന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ഹു എവർ ഹു എവർ എല്ലാവരെയും ഹു എവർ എല്ലാവരെയും ഹി കുഡ് ഫൈൻ അവൻ്റെ കണ്ണിൽ പെട്ട എല്ലാവരെയും ഹി കുഡ് ഫൈൻ അവനക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഹി മീൻസ് അദ്ദേഹം കുഡ് എന്നാൽ കഴിയുന്ന ഫൈൻ എന്നാൽ കണ്ടുപിടിക്കുക ഫൈൻ എന്നാൽ കാണുക എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ അവൻ്റെ കണ്ണിൽ പെട്ട എല്ലാവരെയും അവൻ ഭക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ സമയത്ത് മീൻ മീൻ വയൽ ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ ആ സന്ദർഭത്ത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ മീൻ വയൽ നമ്മൾ മീൻ ടൈം എന്ന് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് മീൻ വയൽ ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ ദ ടൈഗർ ക്യാപ് ഈറ്റിംഗ് ഈറ്റിംഗ് ആ തിന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കീപ്പ് എന്നതിന് ഇവിടെ പ്രത്യേക അർത്ഥമില്ല സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥമല്ല കീപ് ഡോയിങ് കീപ് ഗോയിങ് 
എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ തുടർന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥമുള്ളൂ കീപ്പ് എയ്റ്റിങ് എന്നാൽ ഭക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ ഹു എവർ എല്ലാവരെയും ഭക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആരൊക്കെ ഹി കോഡ് ഫൈൻ അവൻ കണ്ടെത്തിയ എല്ലാവരെയും ഭക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങി ദ എലഫൻറ്റ് വാക്ക് അപ്പ് അപ്പോൾ ദ എലഫൻറ്റ് ആന വാക്ക് അപ്പ് നടന്നു ചെന്നു ടു ദ ടൈഗർ സിംഹത്തിൻ്റെ അല്ല സോറി ടൈഗർ പുലിയുടെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു നിന്നുകൊണ്ട് ആൻഡ് സെറ്റ് ആൻഡ് പറഞ്ഞു പ്ലീസ് ദയവ് ചെയ്ത് മിസ്റ്റർ ടൈഗർ ടൈഗറെ ഡോൺ ഡോട്ട് ഈറ്റ് അപ്പ് നീ തിന്ന് തീർക്കരുത് ദസ് പോർ അനിമൽസ് ദസ് എന്നാൽ ഈ എന്നർത്ഥം ഈ കാണുന്ന എന്നർത്ഥം ഡോൺ ഈറ്റ് അപ്പ് നീ തിന്ന് തീർക്കരുത് ദസ് ഈ കാണുന്ന പുവർ പാവപ്പെട്ട അനിമൽസ് മൃഗങ്ങളെ നീ തിന്ന് തീർക്കരുത് എന്ന് ആന സിമ പുളിയോടെ അടുത്തു ചെന്ന് പറഞ്ഞു മൈൻഡ് യുവർ ഓൺ ബിസിനസ് ഗ്രോൾ ദ ടൈഗർ മൈൻഡ് യുവർ ഓൺ ബിസിനസ് മീൻസ് നീ നിൻ്റെ പണി നോക്കിയെന്ന് പറയില്ലേ അതിൻ്റെ മലയാളത്തിൽ നീ നിൻ്റെ പണി നോക്കുക എന്നതിൻ്റെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് യൂസേജാണ് മൈൻഡ് യുവർ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗെറ്റ് ലോസ് പോയി തൊലയെ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ എന്നാൽ ഗെറ്റ് ലോസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ മൈൻഡ് യുവർ ബിസിനസ് നിൻ്റെ പണി നോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു ഗ്രൗഡ് ഗ്രൗഡെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുറിമുറി മുറിമുറി സംസാരിക്കുന്നതിനാണ് ഗ്രൗഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സിംഹം അല്ല ഇവിടെ പുലി ഇങ്ങനെ ഒരു മർമ്മ സൗണ്ടിൽ അത് പുറവൃത്ത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ദ എലഫൻറ്റ് ഹാസ് നോ ചോയ്സ് ദ എലഫൻറ്റ് ഹാസ് നോ ചോയ്സ് ദ എലഫൻറ്റ് ഹാസ് നോ ചോയ്സ് ആ നമ്മുടെ ആനയ്ക്ക് വേറെ ഒരു നോ ചോയ്സ് വേറെ ഒന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കാനില്ല അതായത് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ബട്ട് കീവ് ദ ടൈഗർ അതായത് ഇനി വേറെ ഒന്നും ഒരു ചോയ്സ് ആനയ്ക്കില്ല കാരണം ആന പോയി ടൈഗറോട് പറഞ്ഞു നീ ഈ പാവങ്ങളെ കൊല്ലരുത് എന്ന് തിന്നരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ആന സോറി ഈ ടൈഗർ അത് ചെവി കൊണ്ടില്ല അപ്പോൾ വേറെ ഓപ്ഷൻ ആനയ്ക്കില്ല അപ്പോൾ ദ എലഫൻറ്റ് ഹാസ് നോ ചോയ്സ് ആനയ്ക്ക് ഒരു ചോയ്സുമില്ല അതായത് ഒരു ഇനി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്നർത്ഥം ബട്ട് ഗീവ് ദ ടൈഗർ എ ഹെഫ് ഹെഫ് ടു കീ അങ്ങനെ ടു ഗീവ് ദ ടൈഗർ ബട്ട് ടു ഗീവ് പക്ഷേ ടു ഗീവ് ദ ടൈഗർ ആ ടൈഗറിന് നൽകലല്ലാതെ ഒരു ഓപ്ഷനും ഇല്ല ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് ദ ടൈഗർ ഹാസ് നോ ചോയ്സ് ആ സോറി എലഫൻറ്റ് ഹാസ് നോ ചോയ്സ് ആ ആനയ്ക്ക് ഒരു ചോയ്സുമില്ല ഏത് ചോയ്സ് അല്ലാതെ ബട്ട് ഒരു ചോയ്സ് ബട്ട് എന്ന് പക്ഷേ എന്നർത്ഥമാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ബട്ട് ടു ഗീവ് ദ ടൈഗർ ആ ടൈഗറിന് നൽകൽ അല്ലാത്ത ഒരു ചോയ്സും ഇല്ല എന്ത് നൽകാൻ എ ഹെഫ്റ്റി കിക്ക് ഒരു ഹെഫ്റ്റി മീൻസ് ഹെവി എന്നുള്ള അർത്ഥം അതായത് നല്ല ഒരു തൊഴി കൊടുക്കുക എന്നല്ലാതെ കിക്ക് മീൻസ് തൊഴിക്കുക തൊഴി കൊടുക്കുക എന്നല്ലാതെ വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അതായത് ആന ഈ ടൈഗറിനെ പോയി തൊഴിച്ചു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഓർഡർ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബൈ വേഡ് നിങ്ങൾക്ക് അർത്ഥം വെക്കാൻ അർത്ഥം വെക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ എലഫൻറ്റ് ഹാസ് നോ ചോയ്സ് ആ ആനക്ക് ഹാസ് നോ ചോയ്സ് ഹാസ് മീൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഹെസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഹെസ് നോ മീൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ചോയ്സ് ഒരു ചോയ്സും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതായത് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഏത് ഓപ്ഷൻ അല്ലാതെ ബട്ട് ടു ഗീവ് നൽകൽ എന്ന ഓപ്ഷൻ അല്ലാതെ അതായത് ഇവിടെ ചവിട്ടുക എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ അല്ലാതെ ഒരു ഓപ്ഷനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതായത് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ആൻസർ എന്ന് പറയും ആന പോയി ഒരു ചവിട്ട് കൊടുത്തു എന്നാണ് 
ഇതിനാ ടോട്ടൽ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ സ്ട്രെച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള സ്ട്രെച്ചറാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ബൈ വേഡ് നിങ്ങൾ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസിയായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ എഫ് ടി മീൻസ് ഭാരമുള്ള നല്ല ഉറക്കെ എന്നുള്ള അർത്ഥം ഉറക്കെ ഉള്ളൊരു കിക്ക് കൊടുത്തു ദ ഫ്രൈറ്റൺ ഭയപ്പെട്ട ഫ്രൈറ്റൺ മീൻസ് ഭയപ്പെട്ട ടൈഗർ ഭയപ്പെട്ട ടൈഗർ റാൻ ഫോർ ഹിസ് ലൈഫ് ജീവനം കൊണ്ട് ഓടി ഓക്കെ ദ എലഫൻറ്റ് ആംബിൾ ബാക്ക് ടു ദ ആംബിൾ മീൻസ് കാം ശാന്തനായി ആംബിൾ ബാക്ക് ശാന്തനായി തിരിച്ചു വന്നു ആംബിൾ ബാക്ക് ടു ദ ഫോറസ്റ്റ് ആ കാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു ടു അനൗൺസ് ടു അനൗൺസ് എന്നാൽ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സാധാരണ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് കേൾക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് നമ്മളെ ജ്വല്ലറികളുടെ പരസ്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ അനൗൺസ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ വേണ്ടി ദ ദ ഗുഡ് ന്യൂസ് ആ നല്ല വാർത്ത പ്രഖ്യാപിക്കാൻ വേണ്ടി ശാന്തനായി ആന കാട്ടിലേക്ക് വന്നു തിരിച്ചു വന്നു ടു എവറി വൺ എല്ലാവരോടും അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും ആ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി ആന തിരിച്ചു വന്നു ദ എലഫൻ ആംബിൾ ബാക്ക് ആംബിൾ ബാക്ക് മീൻസ് ശാന്തനായി തിരിച്ചു വന്നു ദ ഫോറസ്റ്റ് ആ കാട്ടിലേക്ക് ടു അനൗൺസ് ടു അനൗൺസ് മീൻസ് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ വേണ്ടി ദ ഗുഡ് ന്യൂസ് ആ നല്ല വാർത്ത ടു എവറി വൺ എല്ലാവരോടും ഓൾ ദ അനിമൽ താങ്ക്സ് എല്ലാ മൃഗങ്ങളും താങ്ക് താങ്ക് മീൻസ് നന്ദി പറഞ്ഞു ദ എലഫൻ എലഫൻറ്റിനോട് എല്ലാ മൃഗങ്ങളും നന്ദി പറഞ്ഞു ദേ സെഡ് അവർ പറഞ്ഞു യു ആർ ജസ്റ്റ് ദ റൈറ്റ് സൈസ് ടു ബി അവർ ഫൻ അപ്പോൾ ഇതുവരെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ എന്താണ് നിങ്ങൾ വലിയ ആളാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കൂട്ടുകൂടാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും പറഞ്ഞു യു ആർ ജസ്റ്റ് ദസ് റൈറ്റ് സൈസ് ഇപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥ വലിപ്പമുള്ള ഒരാൾ കിട്ടിയത് എന്നർത്ഥം യു ആർ ദ ജസ്റ്റ് യു ആർ ഈ ആന എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ദ റൈറ്റ് സൈസ് യഥാർത്ഥമായ നല്ല സൈസാണുള്ളത് ടു ബി അവർ ഫൻ അതായത് നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരനാവാൻ ഉതകുന്ന വിധത്തിലുള്ള വലിപ്പമുള്ള ഒരാളാണ് എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ സാരം എന്ന് പറയുന്നത് ആന നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരനാണ് എന്നാണ് നല്ല ഫ്രണ്ടാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉപയോഗിച്ചത് ഇതുവരെ ഈ മൃഗങ്ങളെല്ലാവരും പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ടു ബിഗാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ മാളത്തിൽ കഴിയാൻ കഴിയില്ല മരത്തിലൂടെ തൂങ്ങിക്കളിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുപോലെ പല കാരണം നിങ്ങൾ വലിയതായ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ കൂട്ടുകൂടാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ മൃഗങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ഉപയോഗിച്ചത് ആ ജസ്റ്റ് ദ റൈറ്റ് സൈസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥ സൈസാണ് ഉള്ളത് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സൈസ് നല്ലതാണ് എന്നർത്ഥം ടു ബി അവർ ഫ്രണ്ട് അവരുടെ ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവാൻ അവർ ഫ്രണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരനാവാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ സ്റ്റോറിയാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടത് പഠിച്ചത് ഇതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നു ഹു ആർ ദ മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ മുമ്പ് ചോദിച്ച അതേ ചോദ്യം ഈ സ്റ്റോറിയിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പേപ്പറിൽ നമ്മളതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതുക അതിൻ്റെ ആൻസർ മാച്ച് ചെയ്യുക ദ എലഫൻ ദ മങ്കി ദ റാബിറ്റ്സ് ദ ഫോ ആൻഡ് ദ ഫോക്സ് ആർ ദ മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദി സ്റ്റോറി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആൻസർ എഴുതാം ഇതുപോലെ ആവണം എന്നല്ല ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യം വൈ ദ എലഫൻ വാണ്ടർ ഇൻ ടു ഫോറസ്റ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആന കാട്ടിലൂടെ ചുറ്റി കറങ്ങിയത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതുക ദ എലഫൻ ഹാഡ് നോ ഫ്രണ്ട്സ് ആനക്ക് കൂട്ടുകാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സോ ഇറ്റ് വാണ്ടർ വാണ്ടേഡ് ഇൻ ടു എ ഫോറസ്റ്റ് ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് കൂട്ടുകാരെ തിരഞ്ഞ് 
കാട്ടിലൂടെ ചുറ്റി നടന്നു ഓക്കെ ഇനി വാട്ട് ദ എലഫൻറ്റ് ആസ്റ്റ് ദ മങ്കി എന്താണ് ആന കുരങ്ങനോട് ചോദിച്ചത് വാട്ട് ദ എലഫൻറ്റ് ആസ് ചോദിച്ചത് ടു ദ മങ്കി മങ്കിയോട് ദ എലഫൻറ്റ് ആസ് ടു ദ മങ്കി ടു ബി ഇസ് ഫ്രണ്ട്സ് അവൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനാവാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഒരു സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യുക വാട്ട് വാസ് ദ മങ്കീസ് റീപ്ലേ എന്താണ് കുരങ്ങൻ്റെ മറുപടി ദ മങ്കി റീപ്ലേ ദാറ്റ് ദ എലഫൻറ്റ് കനോട്ട് സിങ് ഓൺ ട്രീസ് ലൈക്ക് ഹിം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്താണ് സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഊഞ്ഞാൽ അട കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ അതേ വേർഡ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആവർത്തിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൈ ദ റാബിറ്റ് അവോയ്ഡ് വോഡ് ഇറ്റ് മീൻസ് ഒഴിവാക്കുക വോഡ് മീൻസ് ഒഴിവാക്കുക വൈ ദ റാബിറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അബിറ്റ് മൊയൽ വോഡ് ഇറ്റ് ദ എലഫൻറ്റ് ആ ആനയെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒഴിവാക്കിയത് കാരണം ദ റാബിറ്റ് അവോഡ് ഇറ്റ് ദ എലഫൻറ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് ടു ബിഗ് ടു പ്ലേ ഇൻ ഇസ് റാബിറ്റ്സ് ബ്രോ ആ മൊയലിൻ്റെ മാളത്തിൽ കളിക്കാൻ കളിക്കാൻ കളിക്കാനുള്ള ആളുകളുടെ വലുപ്പത്തേക്കാൾ വലിയ ഒരാളാണ് ആന അതുകൊണ്ടാണ് മൊയൽ ഒഴിവാക്കിയത് ബോയിൽ ദി ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് ടു ബിഗ് ആന വലുപ്പമുള്ള ആളാണ് ടു പ്ലേ ഇൻ ദ റാബിസ് ബ്രോ ആ മൊയലിൻ്റെ മാളത്തിൽ കളിക്കാൻ മാത്രം കൂടുതൽ വലുപ്പമുള്ള ആളാണ് ആന അതുകൊണ്ടാണ് റാബിറ്റ് ആനയെ ഒഴിവാക്കിയത് നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് വാസ് ഫ്രോഗ് റീപ്ലേ എന്താണ് ആ തവള മറുപടി പറഞ്ഞത് എന്താണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ആൻസർ എഴുതുക അതിന് ആൻസർ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എഴുതുക ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വൈ ദ എലഫൻറ്റ് ബിക്കം അപ്സെറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആന നിരാശനായത് നിങ്ങളത് എൻ്റെ മലയാളത്തിൽ അർത്ഥം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അതിലൂടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിന് ശേഷം നിങ്ങളൊരു പേപ്പറിലൂടെ അത് എഴുതുക നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യം വാട്ട് വാസ് ഫോക്സ് റീപ്ലേ എന്താണ് ആ കുറുക്കൻ ഫോക്സ് മീൻസ് കുറുക്കൻ മറുപടി പറഞ്ഞത് വാട്ട് വാസ് ദ വാട്ട് ദ എലഫൻസ് സോ ഓൺ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ അടുത്ത ദിവസം എന്താണ് ആ ആന കണ്ടത് എന്താണ് കണ്ടത് അടുത്ത ദിവസം ആന മൃഗങ്ങളെല്ലാവരും ഓടിപ്പോകുന്നതായി കണ്ടു അല്ലേ അതാണ് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്തേണ്ടത് അതിൻ്റെ ആൻസർ കറക്റ്റായി എഴുതുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ദ ആനിമൽസ് വ റാൻ എ വേ ടു ഹൈഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മൃഗങ്ങൾ ഒളിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടിപ്പോയത് ഓടി ഒളിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും കൂട്ടത്തോടെ ഓടിപ്പോയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വാട്ട് ദ ടൈഗർ ഡീ എന്താണ് ആ ടൈഗർ ചെയ്തത് ദ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ദ എലഫൻറ്റ് ഡീറ്റ് ടു എസ്കേപ്പ് ദ പോർ അനിമൽ ആ പാവപ്പെട്ട മൃഗങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ എസ്കേപ്പ് മീൻസ് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ആന എന്താണ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഹൗ ദ എലഫൻറ്റ് ബിക്കം ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വിത്ത് അത് അനിമൽസ് മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളുമായി ആന എങ്ങനെ കൂട്ടുകാരായി ബിക്കം ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഒരു ചങ്ങാത്തം കൂടിയത് എങ്ങനെയാണ് നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ദ ടൈഗർ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി ഈ കഥയുടെ അവസാനത്തിൽ ടൈഗറിന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഇനി നമ്മൾ ഇതുപോലെ വലിയ ഇരുന്നൂറ് വേർഡ്സിലാണ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുക സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൗ ദ എലഫൻറ്റ് ബിക്കം ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വിത്ത് അതേഴ്സ് 
എങ്ങനെയാണ് ആന മറ്റുള്ളവരുമായി ചങ്ങാത്തം കൂടിയത് അത് വലിയ സ്റ്റോറി നമ്മൾ ചുരുക്കി എഴുതണം ഫസ്റ്റ് നിങ്ങളതിൻ്റെ മലയാളത്തിൽ എഴുതുക ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങളത് ക്രമേണ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഹു ഇസ് ദ വില്ലൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി ആരാണ് ഈ കഥയിലെ വില്ലൻ ഹു ഇസ് ദ തീം ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി എന്താണ് ഈ സ്റ്റോറിയുടെ തീം എന്താണ് ഹു ഇസ് ദ ഇന്നസെൻറ്റ് ക്യാരക്ടർ ഇൻ ദ സ്റ്റോറി ആരാണ് ഈ കഥയിൽ പാവപ്പെട്ട ആൾ ഈ ദ സ്റ്റോറി ടൈറ്റിൽ മാച്ചസ് ദ സ്റ്റോറി തീം ഈ കഥയുടെ ടൈറ്റിൽ തീമുമായി ബന്ധമുണ്ടോ അതായത് ഇതിൻ്റെ ആശയവുമായ ടൈറ്റിൽ ബന്ധമുണ്ടോ ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദ എലഫൻ ആനയുടെ സ്വഭാവം വിശദീകരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യം ഹൗ ദി സ്റ്റോറി ഇൻ്റർലൈസ് വിത്ത് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ ഒരു മനുഷ്യ സ്വഭാവമായി ഈ കഥ എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ടെൽ മീ അബൌട്ട് യുവർ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് നിൻ്റെ കൂട്ടുകാരുമായി നിൻ്റെ ചങ്ങാത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് വേർഡ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുക ക്യാൻ യു സജസ്റ്റ് അനദർ ഗുഡ് ടൈറ്റ് ഫോർ ദ സ്റ്റോറി ആൻഡ് ജസ്റ്റിഫൈ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു ടൈറ്റിൽ നൽകാൻ കഴിയുമോ ഈ കഥയ്ക്ക് അത് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യണം ന്യായീകരിക്കണം അതായത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ടൈറ്റിൽ മാച്ച് ആവുന്നത് നിങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് എഴുതണം നെക്സ്റ്റ് ഹൗ ദ ബിഹേവിയർ ഇഫക്ട് ദ സൊസൈറ്റി ഇതുപോലെയുള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സമൂഹത്തെ ബാധിക്കുന്നത് എഫക്ട്സ് മീൻസ് ബാധിക്കുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾ വാട്ട് വി ലേൺ ഫ്രം ദ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ഈ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ലളിതമായ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് നമ്മൾ ഇതേ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് നമ്മൾ എഴുതി പഠിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോറിയിൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങളത് ആദ്യം കഥ വായിച്ച് പഠിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മലയാളം നിങ്ങൾ എഴുതുക ഒരു പേപ്പറിൽ അതിനുശേഷം നിങ്ങളതിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുക ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ വേർഡ് നോളജ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ആൻസറും ഇതുപോലെ ചെയ്യുക ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് ലഭി കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ മലയാളത്തിൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതുക അത് ട്രൈ ടു ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ നമ്മൾ പഠിച്ച കഥയിലെ വേർഡ്സ് ആവണം എന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങളതായ ഐഡിയയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ആ കഥയെ ആൻസറിന് എഴുതാൻ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ നിങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫോൾട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ കഴിയും അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ ഓക്കെ സി യു നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം മറ്റൊരു കഥയുമായി ബൈ താങ്ക് യു